Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Aleksandra i robię krótkie filmiki, w których mówię po polsku powoli. Dzisiaj jest 14 lutego, walentynki, czyli Dzień Zakochanych. To święto zaczęło być popularne w Polsce dopiero w latach 90. XX wieku, ale odniosło już bardzo duży sukces. Co roku restauracje pękają w szwach, czyli jest tam bardzo dużo ludzi, a kwiaciarnie mają ręce pełne roboty, czyli mają bardzo dużo klientów. 14 lutego imieniny obchodzi Walenty, a święty Walenty według Wikipedii był rzymskim lekarzem i biskupem. Dlaczego jest patronem zakochanych? Cesarz, który panował w tym czasie, zdecydował zakazać małżeństw mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat. On uważał, że najlepszymi żołnierzami są mężczyźni, którzy nie mają żon ani dzieci. Święty Walenty nie słuchał tego zakazu i udzielał małżeństw legionistom. Został za to aresztowany i jego egzekucja miała miejsce 14 lutego 269 roku. Inne postacie związane z tym świętem to grecki bóg Eros i jego rzymski odpowiednik Kupidyn. Bardzo dużo ludzi w Polsce krytykuje to święto, bo po pierwsze jest ono obce. Tak samo Halloween ma bardzo dużo przeciwników. A po drugie jest bardzo skomercjalizowane. To prawda. Walentynki to czysty konsumpcjonizm. Kolejny powód to fakt, że walentynki dyskryminują singli, czyli osoby, które nie mają partnera albo partnerki. I może być im smutno, jeśli szukają miłości, ale nie mogą jej znaleźć. A Wy? Jaka jest Wasza opinia o tym święcie? Piszcie w komentarzach i jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić. Jakie są polskie słowa związane z miłością? Na pewno miłość. Są różne rodzaje miłości. Miłość platoniczna, fizyczna, czyli erotyczna, rodzicielska, czyli miłość w rodzinie, na przykład między rodzicami i dziećmi, bezwarunkowa, czyli altruistyczna, nieodwzajemniona, jednostronna, kiedy tylko jedna osoba kocha, miłość może być pierwsza, a także własna, Teraz dużo mówi się, że jeśli nie kochamy siebie, to jest nam trudno kochać drugiego człowieka. Miłość może być też obsesyjna i toksyczna. Zakochać się. Zakochanie to początek miłości. Romeo zakochał się w Julii. Romeo i Julia zakochali się w sobie. Kochać. Używamy tego czasownika, kiedy wyznajemy miłość. Mówimy kocham Cię. Możemy też się odkochać, czyli przestać kochać, już nie kochać. Serce to jest bardzo ważny organ. Wierzymy, że nasze serce jest odpowiedzialne za nasze pozytywne 
uczucia. Możemy kochać całym sercem albo być bez serca, czyli być bardzo okrutnymi ludźmi. Kiedy nasza miłość jest nieszczęśliwa, mamy złamane serce. Kiedy wyznajemy komuś nasze uczucia, otwieramy przed nim nasze serce. Pocałunek to jest kontakt ust dwóch osób. Zakochani całują się, dają sobie buziaki. Związek. Związek to relacja dwóch osób, które się kochają. Chłopak. Chłopak to inaczej partner, ale zwykle nazywamy tak partnera młodej osoby. Dziewczyna, analogicznie, to jest partnerka, ale też zwykle partnerka młodej osoby. Ślub to jest ceremonia, podczas której zawiera się małżeństwo. Legalizuje się związek. Ślub może być cywilny albo religijny. Mąż to mężczyzna, który wziął ślub, a żona to kobieta, która wzięła ślub. A teraz słowa stricte związane z walentynkami. Randka. To słowo pochodzi od francuskiego słowa rendezvous i oznacza romantyczne spotkanie. Walentynkowa randka to może być na przykład romantyczna kolacja w restauracji, film o miłości w kinie albo coś innego, bardziej oryginalnego. Zaręczyny. Bardzo dużo par zaręcza się w walentynki. Jedna osoba proponuje drugiej małżeństwo. Oświadcza się jej i zwykle ofiarowuje pierścionek zaręczynowy. Zazwyczaj oświadczyny to niespodzianka. Popularne prezenty na walentynki to bukiet kwiatów, najczęściej są to czerwone róże, czekoladki, biżuteria i kartki walentynkowe, a nawet list miłosny. W mojej szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum obchodziliśmy walentynki. To była okazja, żeby wyznać innemu uczniowi swoje uczucia. Funkcjonowała też poczta walentynkowa. Uczniowie wysyłali anonimowe listy miłosne. Muszę przyznać, że w szkole podstawowej ten pomysł wydawał mi się trochę przerażający, straszny, bo wizja miłości, związku była dla mnie odrobinę obrzydliwa. Później oczywiście to się zmieniło. A jakie są polskie frazeologizmy związane z miłością? Miłość od pierwszego wejrzenia, czyli miłość od pierwszego spotkania albo nawet od pierwszego momentu, kiedy widzimy jakąś osobę. Jak myślicie, czy to jest w ogóle możliwe? Zakochać się od pierwszego wejrzenia? Dajcie znać w komentarzach. Na początku związku zwykle czujemy motyle w brzuchu, czyli takie przyjemne łaskotanie w brzuchu, kiedy widzimy osobę, która nam się podoba. Zakochać się po uszy. Kiedy zakochujemy się w kimś po uszy, to nie widzimy świata poza tą osobą. Kochamy bardzo mocno. Kochać bez pamięci. Czasami kochamy kogoś tak mocno, że zapominamy, jak się nazywamy. Kto się zakochany bez pamięci kompletnie stracił głowę dla ukochanej osoby. Miłość jest ślepa. To jest kalka językowa z angielskiego. 
Kiedy jesteśmy zakochani, często nie widzimy złych stron ukochanej osoby. Miłość aż po grób. Grób to jest miejsce na cmentarzu, gdzie leży osoba, która już nie żyje. Miłość aż po grób to miłość na zawsze. Stara miłość nie rdzewieje. Zawsze mamy sentyment do starej miłości, szczególnie tej pierwszej. Nie ma miłości bez zazdrości. Według tego powiedzenia, kiedy kochamy, zawsze czujemy zazdrość. Nie zgadzam się z tym. Dla mnie zazdrość to jest bardzo złe uczucie i czujemy ją, kiedy nie ufamy naszemu partnerowi. A jak Wy myślicie? Czy Waszym zdaniem jest możliwa miłość bez zazdrości? Of, i to tyle. Oczywiście jest dużo więcej związków frazeologicznych na temat miłości i mają one swoje ekwiwalenty w innych językach. Dajcie znać, jak spędzacie walentynki w tym roku. W opisie filmu Daję Wam 10 polskich piosenek o miłości. Są to różne gatunki, różne style, więc mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Mam też dla Was małe ogłoszenie. Zaczęłam robić małe zestawy ćwiczeń do wideo. Możecie je znaleźć pod opisem każdego filmu, bo progresywnie będę robić te zestawy do każdego z moich wideo. Jeśli podoba Wam się to, co robię, możecie mnie wesprzeć. Założyłam konto w serwisie Kofi. Link znajduje się tutaj i też w opisie. Będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie. Na pewno bardzo mnie to zmotywuje do tworzenia kolejnych filmów i do robienia materiałów, ćwiczeń do nich. Jeśli Wam się podobało, jak zawsze, lajkujcie i subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!